subscribe the pharmacology concepts by rajesh choudhary and press the bell icon for the upcoming videos thank you hello friends welcome to my channel pharmacology concepts by rajesh choudhary and in this video i will discuss about the hyperlipidemia and the uh, basic anti hyperlipidemic drugs or hypolipidemic drug to aaj video mein hum baat karenge hyperlipidemia ke bare mein aur hum baat karenge uske basic treatment drugs ke bare mein so let's start the topic so first we should discuss about the हाइपरलिपिडीमिया वॉट इज द हाइपर लिपिडीमिया जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है हाइपर मीन्स इंक्रीज लिपिडिया मीन्स लिपिड्स मीन्स इंक्रीज ब्लड लिपिड कंसेंट्रेशन इज नॉन इज द हाइपर लिपिडीमिया बात करें हम लिपिड्स की तो उसमें बेसिक जो है आपके टी जी टी सी और एल डी एल का बढ़ना को हम एक तरीके से हाइपर लिपिडीमिया बोल सकते हैं मीन्स टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स एंड लेवर डेंसिटी लिपोप्रोटीन का बढ़ना और एक टर्म्स और है आपका डिस लिपिडीमिया या डिस लिपोप्रोटीनीमिया मीन्स आपका जो लिपिड्स लेवल है वो एबनॉर्मल कंसनट्रेशन का हो जाना मीन्स एबनॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड लिपिड लिपिड्स में कॉल ले से डिस लिपिडीमिया चाहे वो नॉर्मल का रेंज है उससे कम हो या ज़्यादा हो उसको हम इस तरीके से डिस लिपिडीमिया बोल सकते हैं नाउ कम टू द बेसिक्स ऑफ लिपिड्स तो बात करें हम लिपिड्स की तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स एल डी एल मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बेड कोलेस्ट्रॉल है मीन्स इट इज़ द बेड फॉर द हार्ट ये हार्ट के लिए आपका अच्छा नहीं होता अगर एल डी लेवल आपके बॉडी के अंदर में ब्लड के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मीन्स वो हार्ट को डैमेज कर सकता है या हार्ट के लिए डेंजर हो सकता है और आपका जो एक है एच डी एल मीन्स हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज दे कैरीज द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिशू टू लीवर फॉर द मेटाबोलिज्म इसलिए आपके गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है और ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है जितना लेवल इसका हाई होगा उतना ही अच्छा होगा लेवल से कम होगा तो आपके लिए डेंजर हो सकता है तो बात करते हैं हम पहले कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ की नॉर्मल रेंज की इन आपके लिपिड्स की तो आपका पहला है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो है आपका रेंज है उसका 152 फिफ्टी टू टू पर डेसी इन ब्लड ये आपका नॉर्मल रेंज है अगर इससे बियॉन्ड हुआ इससे अगर एबव हुआ तो होगा आपका मोर देन टू फोर्टी पर डेसी लीटर हुआ किस तरीके से आपको हाइपर या हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया हो सकता है सेम आपका टी है ट्राइग्लिसराइड्स उसका जो रेंज है वो होता है आपका 52 टू वन फिफ्टी पर डेसी लीटर एंड मोर देन 200 हंड्रेड इस रिस्क फॉर हाइपोलिडमिया एटी टू वन फिफ्टी पर डेसी लीटर इज फॉर एल डी एल एंड मोर देन वन सिक्सटी एम जी पर डेसी लीटर इज रिस्क फॉर हाइपोलिडमिया एंड नेक्स्ट इज द एच डी एल तो एच डी एल का जो रेंज है वो होता है आपका 35 फाइव टू सिक्सटी एम जी पर डेसी लीटर एंड आपका जो लेवल है वो कम हुआ मीन्स लेस देन थर्टी एम जी पर डेसी लीटर एंड दैट इज रिस्क फॉर वेरियस अदर डिसीज या सीवियस डिसीज और हाइपर लिपिडीमिया तो ये इसका बेसिक कंसनट्रेशन है नॉर्मल कंसनट्रेशन है आपके ब्लड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स एल डी एल और एच डी एल का और ये उसके बेसिक वैल्यूज हैं इनसे ऊपर हुआ तो आपको डैमेज हो सकता है डेंजर हो सकता है या आपके एच डी एल इससे कम हुआ तो आपको लिए हार्मफुल हो सकता है सो दैट इज द बेसिक थिंग्स ऑफ वेरियस लिपिड्स नाउ कम टू द लिपिड ट्रांसपोर्ट्स और द लिपिड मेटाबोलिज्म सो जैसे कि हमने बात करेंगे हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की या लिपिड ट्रांसपोर्ट की तो पिछले वीडियो में हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने बात कर चुके हैं हमने उस पिछले वीडियो मतलब आपके एथलोस्टोसिस वाले वीडियो पे हमने डिटेल में बात कर चुके हैं लिपिड्स के बारे में चाहे वो टी हो आपके टी हो या फिर आपके एल हो या एच या आई और वी के बारे में तो यू कैन वॉच माई प्रेस वीडियो फॉर द डिटेल ऑफ एथलोस्टोसिस एंड द वेरियस लिपिड्स तो आज की वीडियो हम समझेंगे किस तरीके से आपका ये लिपिड जो है वो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और मेटाबोलिज्म होता है और इंटरचेंज होता है कन्वर्जन होता है उसका तो पहला है आपका एजोनस पाथ हुए और नेक्स्ट है आपका इंडोजनस पाथ हुए तो कहीं ना कहीं हम इसमें जो है एजोनस मतलब जो हम बाहर से जब कोई डाइट लेते हैं तो उसमें जो फैट कंटेंट होता है उसमें जो लिपिड्स होता है उसको इंटेक करना एक तरीके से वो एक्जोजनस होगा तो डाइटरी फैट जो है आपका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं वो आपके डाइटरी फैट से जो है वो बनेगा आपका काइलो माइक्रोन और ये काइलो माइक्रोन जो है फर्दर आपके हेपेटिक पोर्टल वेन में के ब्लड तक पहुंचता है एब्जॉर्ब होने के बाद और हेपेटिक पोर्टल वेन में जो आपके ब्लड के अंदर में जो एंजाइम है एल पी एल मीन्स लिपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम उसके प्रेजेंस में ये आपके मेटाबोलाइज होता है और बनता है आपका फ्री फैटी एसिड जो कि आपके एडिपोज टिशू या मसल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है उसमें जाकर एक्लिमेट होता होता है और जो बचे हैं वो क्या होंगे आपके काइलो माइक्रोन री रिमनेंट ये आपका नेक्स्ट आपके कन्वर्जन है आपके काइलो माइक्रोन से कैलोमेक्रोन रिमेंट में तो ये फर्दर आपको पहुंचता है आपके हिपेटिक पोल्ट्रोल वन के थ्रू पहुंचता है आपके लीवर पे और लीवर पे ही इसका इंटर कन्वर्जन होता है आपके किसमें कन्वर्जन इनटू द वी एल डी एल मीन्स वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन और ये वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन फिर फर्दर आगे आपके वेंस में पहुँचता है ब्लड में पहुँचता है सर्कुलेटरी वेंस में पहुँचता है और वो कहीं ना कहीं उसके
डिपोजिशन में जाकर एक नट या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो बचा होगा क्या होगा वो होगा आई तो वी से आई बनता है आपके ब्लड के अंदर में आपके सर्कुलेटरी इवेंट्स के अंदर पे विद द हेल्प ऑफ एल पी एल मीन्स लिपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम तो ये एल डी एल फर्दर आपके एल डी एल में कन्वर्ट होता है एंड ये जो है लीवर के अंदर में जाके एल डी एल सेक्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है उसमें वो मेटाबलाइज हो सकता है तो एल डी एल जो है एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल का जो कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड से आपके लीवर तक लाता है ताकि वहाँ से मेटाबलाइज हो सके और ये एल डी एल फर्दर आपके टिशू के अंदर में जो एल डी एल सेक्टर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर सकता है टिशू में एक्टिवेट हो सकता है और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और टिशू के अंदर में ही आपका जो एल डी एल हो फर्दर आपके एच डी एल में कन्वर्ट होता है जो कि आपस आपके एल सी टी के थ्रू मीन्स एल सी टी मीन्स लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एस्टाइल ट्रांसफ्रेस प्रेजेंस में जो एच डी एल हो फर्दर आपके आई एल डी एल में पहुँचते बनता है और फिर वो एल डी एल के थ्रू आपके पहुँचता है लीवर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल को मेटाबलिज्म होने के लिए देर फॉर इट इस गुड कोलेस्ट्रॉल तो इस तरीके से आपका जो पाथवे है मेटाबलिज्म पाथवे है आपके लिपिड्स का या फिर लिपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो चलते रहता है तो नाउ कम टू द वेरियस हाइपर लिपिडिमिया सो बेसिकली हाइपर लिपिडिमिया इज कैटेगराइज इन टू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट इज द प्राइमरी सेकेंड इज द सेकेंडरी एंड थर्ड इज द पॉलीजेनिक तो इतनी तो तीन तो प्रकार के आपके बॉडी के अंदर में हाइपर लिपिडिमिया हो सकता है फर्स्ट है आपका प्राइमरी मीन्स जेनेटिक और मोनोजेनिक तो ये कहेंगे कि जेनेटिक फैक्टर के थ्रू आपको जो हाइपर लिपिया होगा उसको हम एक तरीके से प्राइमरी बोल सकते हैं और उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में उसके अलावा है सेकेंड है सेकेंडरी मीन्स इट इज़ एसोसिएट विद द अदर डिसऑर्डर्स और डिसीज तो कहीं ना कहीं दूसरे डिसीज के कारण जो आपके बॉडी के अंदर में हाइपर लिपिडिमिया होगा उसको हम एक तरीके से सेकेंडरी हाइपर लिपिडिमिया बोल सकते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो या फिर ओबिसिटी हो या फिर आपका मिगजोडिमा हो एल्कोहल हो या इन प्रॉपर डाइट हो उनकी वजह से जो आपके बॉडी के अंदर में हाइपर लिपिडिमिया प्रोड्यूस होगा उसको हम एक तरीके से सेकेंडरी हाइपर लिपिडिमिया बोल सकते हैं एंड नेक्स्ट इज द पॉलीजेनिक मीन्स मल्टी फैक्टोरियल तो इसमें आपका जेनेटिक भी होता है और आपको डायट्री के थ्रू भी हो सकता है या किसी डिसीज के थ्रू हो सकता है सो दैट इज द बेसिक टाइप्स ऑफ हाइपर लिविडमिया नाउ कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी हाइपर लिविडमिया जो कि आपको जेनेटिक होता है तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं टाइप वन टाइप टू ए टाइप टू बी थ्री फोर एंड फाइव तो बात करते हैं हम वन बाई वन डिटेल में तो आपके जो टाइप वन है फर्स्ट उसको हम बोलते हैं फेमिलियल एल पी एल मीन्स लिपोप्रोटीन लाइपेस डिफिशेंसी तो इस एक इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर में जो एल पी एल एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम है उसका जीन नहीं होता उसकी वजह से जो है जीन डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो सिंथेसिस है आपके या प्रोडक्शन है एल पी एल का वो कम हो जाता है मतलब आपकी बॉडी के अंदर में सेल्स के अंदर पे एल पी एल नहीं होता उसकी वजह से जो है मेटाबलिज्म है वो नहीं हो पाता तो इस केस में जो आपका कायलो माइक्रोन्स हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है ये कायलो माइक्रोन ही एक तरीके से पहला प्रोडक्ट है आपके लिपिड्स का और वही जो है एक तरीके से एल पी एल की मदद से आपका कायलो माइक्रोन रिमिनेंट फिर आके वेल डी एल एल में चेंज होते रहते हैं तो अगर एल पी एल नहीं हुआ बॉडी के अंदर में तो कहीं ना कहीं कायलो माइक्रोन ही जो है फर्दर मेटाबलाइज नहीं होगा उसका लेवल बढ़ जाएगा सो देर फॉर इन दिस टाइप ऑफ प्राइमरी हाइपर लिपिडमिया कायलो माइक्रोन्स इज इंक्रीज इन योर ब्लड एंड बात करें लिपिड्स की तो क्या होगा आपका टी और टी दोनों ही आपके बॉडी के अंदर में बढ़ जाता है जो कायलो माइक्रोन्स हैं या फिर जितने भी ये एल पी एल एल हैं ये लपके लिपोप्रोटीन्स हैं वो एक तरीके से टी और टी का ही कॉम्बिनेशन है अलग रेशियो पे जो हमने पिछले वीडियो पे बात कर चुके हैं सो नेक्स्ट इज द टाइप टू ए हाइपर लिपिडिमिया और प्राइमरी हाइपर लिपिडिमिया एंड दैट इज नॉन इज द फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया तो नाम से ही है हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया मीन इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा मीन्स आपका जो मेन आपका जो लिपोप्रोटीन्स है वो हो क्या होगा आपका एल डी एल सो एल डी एल इज द मेन लिपोप्रोटीन्स विच इंक्रीज इन द टाइप टू ए हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया तो जो मेन है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर में नेक्स्ट है आपका सेकेंड बी मीन्स पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया तो एक मल्टी फैक्टर हो सकता है या आपके सिंगल फैक्टर हो सकते हैं तो एक तरीके से इसमें भी एल डी एल ही बढ़ेगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका थर्ड फैमिलियल डिसलिपिटा लिपोप्रोटीनिमिया इस केस में आपका आई एल डी एल और कैलोमेक्रोन रिमिनेंट बढ़ जाते हैं उससे जो आपके बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल और टी लेवल बढ़ जाता है नेक्स्ट इज द हाइपर ट्राई क्लेस्ट्राडिमिया मीन्स टी का बढ़ना इस केस में आपका वी एल डी एल इंक्रीज होगा जिससे आपका बॉडी के अंदर में टी जी इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर में नेक्स्ट इज द फिफ्थ फैमिलियल कम्बाइंड हाइपर लिपिडिमिया मीन्स आपका वी एल डी एल और एल डी एल दोनों का बढ़ जाना उससे आपको टी जी और टी सी दोनों बढ़ जाते हैं आपके ब्लड के अंदर में सो दिस इज द बेसिक टाइप्स
लिपिड्स इन योर ब्लड दैट इज नॉन इज द एंटी हाइपोलिपिडेमिक और हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स तो बात करें हम क्लासिफिकेशन की तो देर आर मेजर सिक्स फाइव कैटेगरीज फर्स्ट इज द एच एम जी को रिडक्टेस इनहिबिटर्स लाइक स्टेटिन सो जितने भी स्टेटिन ड्रग हैं चाहे वो आपके एट्रोस्टेटिन हो लोअस्टेटिन हो सिमोस्टेटिन हो तो ये सब जो ड्रग हैं वो आपके स्टेटिन हैं और एक तरीके से इनका जो मेन पाथ हो गया है आपका एच एम जी कोइन जैम रिडक्टेस रिडक्टेस इनहिबिटर तो ये जो आपके बॉडी के अंदर में लीवर के अंदर में जो एच एम जी को रिडक्टेस एनजाइम है उसको ये इनिबिट करते हैं और एच एम जी कोडक्टेस एनजाइम एक तरीके से रेड लिमिटिंग स्टेप है आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथिस के लिए तो एच एम जी को रिडक्टेस एनजाइम अगर ब्लॉक हुआ कम हुआ इनिबिट हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कोलेस्ट्रॉल सिंथिस नहीं हो पाएगा उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है सो दिस इज द बेसिक पाथ फॉर द एच एम जी को रिडक्टेस इनिबिटर नॉट कम टू द नेक्स्ट इज द बाइल एसिड सिक्वेस्टेंस लाइक कोलेस्टारामिन कोलेस्टिपोल एंड कोलसे वेलाम तो दिज आर द बाइल एसिड सिक्वेस्टेंस मीन्स या कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में बाइल एसिड का जो एब्जॉर्बसन है उसको कम करता है तो इसलिए आपका ये हम बात करते हैं इसमें बाइल एसिड सिक्वेस्टेंस की और ये फर्दर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है नेक्स्ट इज द एल पी एल एक्टिवेटर और पी पी ए आर एल्फा एगोनिस्ट मीन्स पर ऑक्सीसोम प्रोलीफ्रेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एल्फा तो एक तरीके से ये जो है जो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जो मोलिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड के अंदर में या बॉडी के अंदर में एल पी एल एंजाइम जो है वो लिपिड लिपोटिन लाइपस एंजाइम है उसकी इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसको अगर हम बात ड्रग की बात करें तो ये है आपका फाइब्रेट्स जितने फाइब्रेट्स हैं फाइब्रेट एसिड नेचर के हैं जैसे कि आपका जेम फेब्रोजेल फिना फाइब्रेट या फिर मिनजो फाइब्रेट ज़्यादा ड्रग फॉर द पी एल पी एल एक्टिवेटर और पी पी ए आर एल्फा एक्नेस्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द लिपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनिबिटर सो ड्रग इज द न्यूटेनिक एसिड या नियासिन तो ये ड्रग हैं आपके लिपोलिसिस को कम कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका स्टेरॉल एब्जॉर्बसन इनिबिटर तो वो ड्रग है आपका इजी टीम वे तो दिस आर द बेसिक ड्रग्स फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड लिपिड्स लेवल तो ये ड्रग जो है कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में आपके ब्लड के अंदर में जो लिपिड्स लेवल का जो बढ़ गया है उसको कम कर सकता है देर फोर डेट इज कॉल्ड एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग्स सो फॉर दिस लेक्चर दैट इज इट एंड यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक इन स्क्रीन शॉट एन माई अपनी क्लास आई विल डिस्कस द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ एच एम जी कोविटेस्ट इनिबिटर्स एंड देर अदर ड्रग्स सो इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग